வெல்கம் டு த ஷோ நான் விஜய் கண்மணி இன்னைக்கு ஷோல நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சனை தான் மீட் பண்ண போறோம் சோசியல் மீடியா இன்ஃபுளுசர் ஹரி சார் ஹலோ சார் நம்மளோட ஸ்டேட் தமிழ்நாட்டில் விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்குன்னு சில சேலஞ்சஸ் இருக்கும்ல சார் விமன் எம்பவர்மெண்ட் வேணும்னாலே இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணால் தான் முடியுன்ற மாதிரி அந் அதில் எந்த விஷயம் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கு சி ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எனி எனி ரிலீஜன் எனி கம்யூனிட்டி எனி சோஸ் எனி சிவிலைசேஷன் ஃபார் த ஃபார் தட் மேட்டர் அது வந்து ஆண்களால் ஆண்களோட நலன்களுக்காக அவங்களோட அத்தாரிட்டிக்காக பில்ட் பண்ணப்பட்டது தான் நீங்கள் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி ஜியோகிராஃபி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தமிழ்நாடு இந்தியா வேர்ல்டு இந்த மாதிரி தனித்தனி வேறு நாடுகள் அப்படிலாம் பிரித்து பார்க்காம எல்லா இடங்கள்லேயும் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து பெண்கள் பெண்களோட முன்னேற்றம்னு சொல்கிறதோட பெண்களை வந்து அந்த அந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஒரு எந்த அளவுக்கு விடலாம் எந்த அளவுக்கு விடக்கூடாதுங்கிற ஒரு கண்ட்ரோலை ஒரு விஷயம் வந்து பண் தொடர்ச்சியாக பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் அது வந்து மேலோட அத்தாரிட்டி தான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ் அண்ட் இந்த ரிலீஜியஸ் வேல்யூஸ் இது ரெண்டும் தான் வந்து பெண்களோட அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கே பெரிய தடையாக இருக்கிறது இப்போ இருக்க ரூலிங் பார்ட்டி கரெக்டான பாத்தில் போயிட்டு இருக்கா செயல்படுத்துற திட்டங்களாக இருக்கட்டும் அந்த திட்டங்களை செயல்படுத்துகிற முறையாக இருக்கட்டும் எல்லாமே கரெக்டான பாத்தில் போகுதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா நான் என்றைக்குமே வந்து ஐ எம் அ ப்ரோ டிஎம்கே பர்சன் தான் திமுகவுக்கு வந்து போன எலெக்ஷன் அப்போ கூட நான் ஒரு பிரச்சாரத்துக்குலாம் போயிருந்தேன் எனக்கு அந்த திமுக அரசு இங்கே இருக்கணுங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இது நெக்ஸ்ட் எலெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி நான் அதை தான் சொல்லுவேன் ஆனால் நீங்கள் கரெக்டாக போயிட்டு இருக்காருனா நிறைய விஷயங்கள் நல்லது முன்னேறி இருக்காங்க இந்த சென்ஸ் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி நடந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விமன் அந்த ஃப்ரீ பஸ் ஸ்கீம் இல்லை இப்போ இப்போ வர வந்து நட இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணியிருக்கிற அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் மந்த்லி உரிமை தொகை மாத உரிமை தொகை அப்படிங்கிறது அப்புறம் உயர் கல்விக்கு வந்து மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபா இதுக்கு முன்னாடி அது தாலிக்கு தங்கம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்கீமை வந்து டைல்யூட் பண்ணி அதை இதுக்கு மாற்றினது ஏன்னா அவங்க சொன்னபோது கூட படிக்க வச்சுட்டா அவங்க தாலி வாங்கணுமா வேண்டாமா கல்யாணம் பண்ணுமா வேண்டாமாங்கிறத அந்த பெண்கள் முடிவு பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது விமன் ஓரியன்டடாக ஸ்பெசிஃபிக்காக ப்ளஸ் ப்ரோக்ரஸிவான ஸ்கீம்ஸ் வந்து நிறையா பண்ணியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் நிறைய இடங்கள் வந்து இன்னும் கூட டச் பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வீரியமாக பண்ண முடியுமா அப்படின்னு எனக்கு தோணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆணவ கொலை ஆனர் கில்லிங்ஸ் வந்து ஜாதிய ஆணவ கொலைகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு வந்து நம்பர் ஒன் டூவில் இருக்கும் இந்தியாவில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நடக்குது ஆணவ கொலைக்கான சிறப்பு சட்டங்கள் இங்கே தேவைப்படுது இருக்கிற சட்டங்கள் போதலை ஏன்னா அதை நிறு ஏன்னா அது வந்து கொலையாக சாதாரண ஒரு கொலையாக மாற்றப்படுது சட்ட ரீதியாக இல் லீகலிட்டி லீகாலிட்டியில் பட் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி காஸ்ட் ப்ரைட் இருக்குங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய அதுக்கான ஸ்பெஷல் லாஸை வந்து இங்கே வந்து கொண்டு வரணும் அப்புறம் இந்த மனித மலத்தை மனிதனே அள்ளும் அந்த விஷயங்கள் அதனால் நடக்கிற மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங்னால் நடக்கிற டெத்ஸை வந்து குறைக்கிறதுக்கான திட்டங்களை கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி நிறைய தேவைகளும் இருக்குது நிறைய கோரிக்கைகளும் இருக்குது பட் அதே சமயம் அவங்க பண்ண நல்ல விஷயங்களும் இங்கே நிறைய நடந்திருக்கு ரொம்ப மேயர் ரொம்ப பெருசாக இல்லை அப்படின்னு தான் எனக்கு எனக்கு என்னோடய அபிப்பிராயம் அது இன்னும் பெருசாக இருந்திருக்கணுங்கிறது என்னோடய விருப்பம் பெரிய செலிபிரிட்டியாக இருந்தாலுமே அவங்க மீட்டூவில் வந்து ஏதாவது ஒரு அலிகேஷன் வைக்கும்போது நீ அன்றைக்கி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அப்படிங்கிறத மொத கேள்வியாக இருக்கும் அதனால் ஏதோ ஒரு 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 பொண்ணு இங்கே ஒரு ஃபிசிக்கலான அபியூஸ் அனுபவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து அன்னைக்கு தேதியிலேயே சொல்லிடணும்னு எதிர்பார்க்குறதுங்கிறது வந்து முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா அந்த ஷாக் அந்த ட்ராமா அதில் அவங்க கோத்ரூ பண்ணுற ஜேர்னி இதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை நம்ம வெளியிலேருந்து பார்க்கும் போது நம்ம வெளியிலேருந்து என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போயிடலாம் அது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை அது வந்து யாருக்குமே நீங்கள் ஒன்று ஒரு சாதாரண வீட்டு பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பெரிய செலிப்ரிட்டியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பெரிய பொசிஷன்ஸில் இருக்கிற விமனாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு அது அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதை உடச்சிட்டு அவங்க வெளியில் வந்து அதை பப்ளிக்கில் சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் ஆனால் இங்கே இது எவ்வளோ அசிங்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கு எவ்வளோ கேவலப்படுத்தப்பட்டிருக்கு நம்ம சொசைட்டியில் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது நீங்கள் மீட்டூவில் அலிகேஷனை சொல்கிறதுக்கே பயமாக இருக்குது ஒரு லவ்வர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பார்க்கில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த சொசைட்டி அதை ஃபோட்டோ எடுத்து போடும் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லும் அசிங்கமாக திட
அதை வே மொத அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களே அதை லீகல் பேட்டில் கொண்டு போகணுன்லாம் யோசிக்கவே மாட்டாங்க முதல்ல வந்து அந்த 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 முதல்ல அந்த விக்டிம் கூட இருக்கணும் அவங்கள வந்து அதில் இருந்து வெளியில் கொண்டு வரணும் ஒரு ப்ராசஸ் அது அது அந்த ப்ராசஸ் எது அந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா நீங்கள் அவங்களுக்காக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்காக ஃபைட் பண்ணுறத வச்சு தான் அவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்போ தான் அந்த விக்டிமாக அதில் இருந்து வெளியில் வர முடியும் இப்போ ஒரு ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்க அம்மா கிட்டே அப்பா கிட்டே நான் எனக்கு அபியூஸ் நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் என்ன நடக்குது தயவு செஞ்சு இது யார்ட்டையும் சொல்லிடாதம்மா சொந்தக்காரங்கிட்ட கூட சொல்லிடாத உன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட சொல்லிடாத அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பொண்ணு வந்து ஆல்ரெடி இருந்த ட்ராமாவில் இந்த ட்ராமா இந்த சோஷியல் ப்ரெஷர்னால் அது போய் அடைஞ்சிடுவாங்க டோருக்கு பின்னாடி போயிடுவாங்க இதெல்லாம் தாண்டி அவங்களா அதில் இருந்தெல்லாம் வெளியில் வந்து அந்த ப்ராசஸ் ஜேர்னி வந்து சும்மா சாதாரண விஷயம் இல்லை அது எப்படி ஒரு எவ்வளோ வருஷம் ஆனால் ஆகலாம் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு அவங்கவுங்க இண்டிவிஜுவலிட்டி பொறுத்து அவங்க ஒரு முப்பது நாற்பது இல்லைனா ஒரு ஐம்பது வயசு ஆனதுக்கப்புறம் அப்போ இனிமேல் எனக்கு அந்த ட்ராமா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி அதை வெளியில் சொல்கிறாங்கன்னா இவ்வளோ வயசானதுக்கப்புறம் இதை ஏன் சொல்கிறேன் அங்கேயும் வந்து இதே விக்டிம் பிளேமிங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ மீட்டூவில் நான் மேக்ஸிமம் பார்த்தது அப்படி தான் யார் மீட்டூவில் வந்து எந்த விஷயத்தை வந்து வெளியில் சொன்னாலும் அதுக்கு பின்னாடி அந்த அந்த சோஷியல் மீடியாலேயா இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு மீடியாவில் ப்ரெஸ்ஸில் எதிர சொன்னாலும் அதோட கமெண்ட் செக்ஷன்லாம் போய் பாருங்களேன் இவ் இவங்களுக்கு இப்போ தான் தோணுச்சா இவ்வளோ நாளாக என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியே சொல்லணுன்னா சின்மை ஓகே அவங்க வந்து வைரமுத்து மேலே அந்த அலிகேஷன் வைக்கும் போது நீ ஏன் அவங்கள கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்ட நீ ஏன் அவங்க கூட சிரிச்சுக்கிட்டு போஸ்ட் கொடுத்த இப்படியான கேள்விகள்லாம் வருதே தவிர அவங்களோட விக்டிம் அந்த அவங்க அவங்க என்ன மாதிரியான ட்ராமா அண்டகோ பண்ணியிருப்பாங்க இன்னமும் இந்த அவங்க சொல்லக்கூடிய பர்சனோட பொலிட்டிக்கல் பேக்கிங் எவ்வளோ இருக்குது ஏ நான் இப்போ ப்ரோ டிஎம்கே சொன்ன டிஎம்கே பார்ட்டியே வந்து அவங்கள அந்த நபரை வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி இப்போ பிஜேபி பார்ட்டி பார்ட்டி மேலே இப்போ பிரிஜ் பூஷன் சிங் அவர் மேலே வந்த அலிகேஷன் ரெஸ்லர்ஸ் பண்ணுற அலிகேஷன்ஸ்க்கு லைவாக அவங்க எத்தனைக்கும் ரொம்ப காலம் கழித்து மீட்டூவில் சொல்லலை இட்ஸ் நடந்த நடந்த விஷயத்தை இப்போ உடனே அவங்க வந்து கம்ப்ளைண்டாக அப்பயே ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ தொடர்ச்சியாக போராடுறாங்க இன்னமும் அந்த பர்சனுக்கு வந்து பொலிட்டிக்கல் பேக்கிங் எப்படி இருக்குது அவர் எம்பியாக இருக்கார் நியூ பார்லிமெண்ட்டில் அவரை கூப்பிட்டு போய் இனாகிரேட் பண்ண வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும்போது இதெல்லாம் எதிர்த்து போராடணும்னு நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப முட்டாள்தான் இதெல்லாம் எதிர்த்து நீ போராடி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போய் மறுபடியும் விக்டிம்டே சொல்கிறது வந்து எனக்கு எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதை ஒத்துக்க மாட்டேன் சொசைட்டியாக ரிஃபார்ம் ஆகணும் அதுக்கான வேலைகளை எல்லாருமே செய்யணும் மீட்டு மூமெண்ட்டுக்கு வந்து லீகல் பேக்கிங் வேணும் எனக்கு ஒரு ஒரு லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து இங்க உண்டாக உருவாகணும் தமிழ் फिल्म இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும் ஆர் ஆல் ஓவர் இந்தியன் फिल्म இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும் போர்ட்ரேட் ஆஃப் women எப்படி இருக்கு சினிமா துறையில மட்டும் எம்பவர் ஆயிடும் women வந்து எம்பவர் எம்பவரா காட்டிடுவாங்கன்னு நான் நம்பல அது நடக்காது அது எப்ப நடக்கும்னா இங்க சொசைட்டியாவே அது எம்பவர் எம்பவர்மென்ட் நோக்கி போகும்போது தான் அங்கேயும் அது அந்த சேஞ்ச் வரும் ஆனா சினிமா துறையை ஏன் நம்ம டார்கெட் பண்ணனும் அவங்கள வந்து புஷ் பண்ணனும்னா நிறைய பேரை போய் ரீச் பண்ணக்கூடிய ஒரு மீடியம் ஒரு ஒரு படம் வந்து சம்மந்தமே சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு கோடி பேர்த்துட்ட போய் ரீச் ஆகுது மே அதுக்கு மேலேயே போய் ரீச் ஆகுது அதுவும் பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் படம்லாம் வந்து பயங்கர ரீச்சில் இருக்கும் போது அந்த படங்களில் இப்போ ரஜினிலாம் எத்தனை படத்தில் வந்து பொம்பளானா இப்படி தான் இருக்கணும் ஆம்பளைங்க நஞ்சை நம்பி நடக்கணும் பொண்ணுனா தலையை கீழே குனிஞ்சிட்டு நடக்கணும் இந்த மாதிரியான டைலாக்ஸ் எத்தனை படத்தில் பேசியிருப்பார் நீ எந்த இப்போ கமல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் சட்டம் இல்லாமல் ரோட்டில் நடப்பேன் உன்னால் நடக்க முடியுமோ டைலாக் பேசியிருப்பார் அப்புறம் இப்போ விஜய் அஜித் நீ நீ யா நேமிட் எனி ஹீரோஸ் டாஸ்க் டாக்ஸிக் மஸ்குலானிட்டியை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறவங்களாகவும் அதை அதை போர்ட்ரே பண்ணுறவங்களாகவும் இருக்கவங்க தான் இன்றைக்கி ஹீரோஸ் இல்லையா அதுவும் இப்போ குறிப்பாக இந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸில் அதாவது இந்த வயலன்ஸும் ட்ரக்ஸும் அதை சார்ந்த விஷயங்களை தாண்டி படத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த படம் வெறும் பெருசாக வந்த மாதிரியே தெரியல அதுக்குள்ளே விமனுக்கு எதாவது ரோல் இருக்கா அப்படின்னு வயலன்ஸில் கூட அட்லீஸ்ட் விமனுக்கு எதாவது ரோல் இருக்கா பார்த்தா ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீல டேரக்டர்ஸ் லைக் வெற்றிமாறன் பாரஞ்சித் மாரி செல்வராஜ் ஞானவேல் ராஜா ஞா சாரி ஞானே ஞானவேல் ஜே வி மேத்த டேரக்டர் இந்த மாதிரி சில டேரக்டர்
அந்த மாதிரியான ஒரு சீன் அது அவங்க அவங்கள வந்து ஸ்ட்ரிப் பண்ணுவாங்க அந்த பொண்ணு வழக்கமான சங்கர் படமாக இருந்தால் என் மானம் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணே தற்கொலை பண்ணியிருக்கோம் நிறைய படம் சங்கர் படத்தில் நம்ம அதை பார்த்துருக்கோம் உடம்புல ட்ரெஸ் இல்லைன்னா அது மானம் போனது அப்படிங்கிற அந்த கொனட்டேஷனை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அதை உடச்சி அந்த ஸ்டீடியோ போய் உடச்சி அந்த பொண்ணு ஏற்று சண்டை போடும் நீ என்னென்னா என்னை ட்ரெஸ் ட்ரெஸ் என்னை என்னை ட்ரெஸ்ஸை கழட்டுவேன் வந்து ரேப் பண்ணுவேன் என்னை வந்து ஃபிசிக்கலாக அப்யூஸ் பண்ணுவேன் அதில் என் மானம் இல்லை எனக்கு என்னோட 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 உடம்புல என்னோட எந்த விஷயமும் இல்லை அதை தாண்டி நான் உன்னை எதிர்த்து எப்படி போராடுறேங்கிறதுல தான் என்னோட என்னோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்டும் மானமும் என்னோட விஷயம் அதில் தான் இருக்குங்கிறத காட்டுற மாதிரியான ஒரு சீன் சின்ன சீன் தான் அதுக்குள்ளே அவ்வளோ பெரிய மெசேஜ் இருக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து விமனுக்கு வந்து முதல்ல சினிமா இண்டஸ்ட்ரி இருக்கா இப்போ நீங்கள் ஒரு டேரக்டரை வந்து விமனாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி விமன் டேரக்டர்னு போம் டேரக்டர்னு தானே டேரக்டருங்கிறது ஒரு ஒரு ச ஒரு ஜெனரிக் டேர்ம் தானே அதில் எப்படி விமன் டேரக்டர் விமன் மியூசிக் டேரக்டர் விமன் ப்ரொடியூசர் விமன் அப்புறம் சூப்பர் ஸ்டார் கூட விமன் சூப்பர் ஸ்டார் ஏன் சூப்பர் ஸ்டார்னு நயன்தாராக்கு பேர் வைக்க முடியாதா கூடாதா அந்த மாதிரி ஏன் சூப்பர் ஸ்டார்னா ஒருத்தர் தான் இருக்கணும் மல்டிபிள் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் இருக்க கூடாதா இந்த மாதிரி நிறைய ஜெண்டர் ஓரியன்டான டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து சினி ஃபீல்டில் இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சினி இண்டஸ்ட்ரியை பயங்கரமாக புஷ் பண்ணணும் மற்ற இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கிறத விட அவங்கள புஷ் பண்ணுறத விட இந்த சினிமா மீடியா இண்டஸ்ட்ரியை வந்து பயங்கரமாக புஷ் பண்ணணும் ஏன்னா அதன் மூலியமாக தான் நம்மளால் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸை வந்து சொசைட்டியில் பண்ண முடியும் பெரும்பான்மையானாசம் <laughs> அதுக்கு விரதம் இருந்துட்டு கடைசி சனிக்கிழமைக்கு கோயிலுக்கு போகிறாங்கல்ல இவ்வளோ பயபக்தியாக சுத்த பத்தமாக எடுத்துகிட்டு நேராக கோயிலுக்கு போய் அந்த கருவறை வாச கருவறைக்குலேருந்து ஒரு ரெண்டு அடிக்கு முன்னாடி நின்றுக்கிறாங்களே ஏன் ஏன் அவங்களுக்காக அந்த தயக்கம் வருது ஏன்னா அவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க என்னென்னு கன்வின்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க நம்மளாம் அது இது தாண்டி போகக்கூடாது இந்த இந்த ஒழுங்கு இருக்குல்ல இந்த சோஷியல் ஆர்டர் அதாவது இந்த ஜாதியில் பிறந்தால் இந்த ஊர் தெருவில் வாழலாம் சேரி தெருவில் வாழலாம் அக்ரகாலத்தில் வாழலாம் இப்படிங்கிற அந்த ஒழுங்கு இருக்குல்ல இது சாதாரணமாக ஒரு 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 லட்சம் பேர்கிட்ட போய் நீ இங்கே தான் வாழணும் சொல்லி பாருங்களேன் கவர்மெண்ட்டே சொன்னால் கூட எவனுக்கு கேட்க மாட்டான் சண்டை போடுவான் ஆனால் அந்த ஒழுங்கை உண்டாக்குறதுக்கு இங்கே ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இதிகாச புராண வேத திணிப்புகள் வந்து நடந்திருக்கு அதுதான் சனாதனம் இருக்கு ஒரு சொசைட்டியோட வளர்ச்சிங்கிறது உண்மையாகவே அது என்னது ஒரு சொசைட்டி வளர்ந்த சொசைட்டி அப்படின்னா அது என்னென்ன இருக்கணும் அதோட வளர்ச்சி எதில் இருக்கணும் ஒரு சொசைட்டியோட வளர்ச்சிங்கிறது வந்து டெமோக்ரஸியில் இருக்குது சயின்டிஃபிக் டெம்பரில் இருக்குது அதாவது அறிவியல் பூர்வமாக சிந்திக்கக்கூடிய மனிதர்கள் ஒரு சொசைட்டியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கிறது பொறுத்து தான் சொசைட்டி வளர்ந்துருக்கா இல்லையான்னு சொல்ல முடியும் ஒருத்தர் அறிவியல் பூர்வமாக திங்க் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாலே இந்த ஐடென்டிஸ்க்கெலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் முதல்ல எனக்கு என்னோட என்னோட முயற்சினால் வராத எந்த ஐடென்டிஸும் எனக்கு என்னோடய ஐடென்டிட்டி கிடையாதுன்னு ஒருத்தனை அதை விட்டு அதை வெடிச்சிட்டு வெளில வந்துட்டானாவே அவனால் வந்து எல்லாத்தையும் சக மனுஷனாக பார்க்க முடியும் எல்லாத்தையும் வந்து ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ண முடியும் சுயமரியாதையோடு நடத்த முடியும் தனக்கான சுயமரியாதைக்காக போராட முடியும் எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்கிறத அவனால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கான போராட்டங்களை அவனால் முன்னெடுக்க முடியும் அதை போராடி வாங்க முடியும் சொசைட்டி வந்து தான் அடிமையாக இருக்கிறோங்கிறதே தெரியாமல் இருக்கிற போது தான் அது வந்து பின்தங்கிய நிலையிலே இருக்கும் அதுக்கு காரணம் வந்து என்னென்னா நமக்கு சொல்லி கொடுக்குற கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ் வந்து நம்மளை அதை புனிதப்படுத்தி புனிதப்படுத்தி இப்போ வந்து அம்மா ஆகிறது புனிதம் பெண்ணாக பிறக்கிறது பின் புனிதம் இப்படி ஏகப்பட்ட புனிதங்கள் வந்து பெண்கள் மேலே இருக்குது இல்லையா அது ஏன்னா இதெல்லாம் எதிர்த்து அவங்க கேள்வியே கேட்கக்கூடாது அவங்க பிறந்தாங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ்ஸை அவங்க கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இத்தனை வயசில் கல்யாணம் பண்ணும் சொந்த சொந்த ஜாதிக்காரனை கல்யாணம் பண்ணும் இத்தனை வயசில் குழந்தை பெற்றுக்கணும் இத்தனை குழந்தை பெற்றுக்கணும் குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகாமல் அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கணும் இப்படிங்கிற மாதிரியான திணிப்புகள் இருக்குல்ல இதை உடைக்கிறதுக்கு ஒரு தனக்கு ரேஷ்னல் திங்கிங் வரணும் அந்த ரேஷ்னல் திங்கிங் சயின்டிஃபிக்காக இருக்கணும் ஃபேக்ட்ஸ் அடிப்படையில் ஒருத்த நாள் சிந்திக்க முடியணும் இந்த மாதிரி நபர்கள் ஒரு சொசைட்டியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் ஒரு சொசைட்டி வளர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம் Thank you so much sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.